means action ratri nidrapoyanu odayanne melkunnanu adi oka kriya i go to clean up myself that's action nannu nenu mundu teesukuni velthunnanu adi oka kriya i dress up nenu vastralu dharichukuntanu think of where i am going that day to know the dressing that will match what i want to do that day it's action aa rojuna nenu ekkadiki velthunnano emi cheyadaniki velthunnano dani tagattuga vastra dharana cheskuntanu adi na yokka kriya i write nenu rastanu i do nenu chestanu i perform nenu aa vidhanga mundukeltanu the things you do in the day can be summarized into the action ఆ విధంగా ఆ దినమంతటికి సంబంధించిన చర్యలన్నీ కూడా ఆ వ్యక్తి యొక్క దినచర్యగా క్రియలుగా ఉంటాయి మన జీవితంలో మనం ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు మన క్రియలను మనము గమనించుకోవాలి ఆ విధంగా మన జీవితానికి హుందాతనం ఆపాదించబడుతుంది ఎందుకంటే చర్య చేయక ముందు యోచించాలి the people that evaluate before they act manakante munduga manchiga jeevinchina varu charyaka mundu yochincharu the people that will travel to the future and say what will be the effect of this action in the future they are the people that make a success of life jeevitholo bhavishyathuloniki prayaninchina varu varu charya cheyaka mundu emi charya chestunnaru yochincharu adiye mana jeevithaniki vijayanni istundi what told in first samuel chapter 2 reading from verse 3 it tells us it says talk no more exceeding proudly ayana antadu kada mari atisayamuga maatalaadakudi some words come out of pride kanuka maatalu garmalo nunchi ostayi like the words of nebuchadnezzar it came because of pride nebuchadnezzar yokka maatalu atani dambikamu garvamulo nunchi ochayi like the words of herod what surprise herod yokka maatalu atani atisaya karyala valla ochayi and he says no in what the words of pride has done in many lives in many generations talk no more exceeding proudly atyadikamaina jeevithallo atyadikamaina jeevitha vidhanallo atisaya poorvaka charyala valana vachina maatalu var jeevithanni nasranani kuri chesayi let no arrogance come out of your mouth kanuka etuvanti ahankaram kuda mee noti vembadi raanivakandi we don't think of arrogance or pride coming out of the mouth mana noti vembadi ahankaram atsey mostey ani manam asalu anukomu arrogance comes from through the mouth adi mana noti vembadi baitiki vastundi pride comes through the mouth adi sayam kuda noti vembadi vastundi putting down others and exalting yourself comes through the mouth itralanu takku chesi maatladam manalni manu hechinchukodam noti maatu dwarane jarugutundi says for the lord is a god of knowledge gamaninchandi devudu buddhi gnanamulo bahulyangala vaadu and by him actions are weighed ఆయన ద్వారా మన చర్యలన్నీ కూడా తూకము వేయబడతాయి పరలోకపు త్రాసులో తూకం వేయబడతాయి మన చర్యలు ప్రైవేట్ ఎవరికి తెలియని రహస్య చర్యలు పబ్లిక్ బహిరంగ చర్యలు ప్రౌడ్ అతిశయ పూర్వక చర్యలు action nirantaraayanga nirodhinche charyalu all those actions of men are waged by the lord manavali ee charyalanni kuda devudu thrasulo thoostadu and he says in consciousness of that ayan antunadu indu vishayamai meer mana sakshi kaligundandi watch the actions of the man manushini yokka charyalu manushudu gamaninchukovali and then we are watching the thoughts of our mind atharvata mana manasu yokka aalochanalu manam gamaninchukovali the thoughts of our mind mana manasu yokka yochanalu our life starts from the inner man మన జీవితం అండి అంతరంగ పురుషుల్లో నుంచి ఆరంభించబడుతుంది అంతరంగ మనిషి ప్రణాళిక అంతరంగ మనిషి ఏం ఆలోచన చేస్తున్నాడు అంతరంగ పురుషుడు దేన్ని కేంద్రీకరిస్తున్నాడు ఆలోచనలు మీ హృదయంలో ఉంటాయి అవి మీ జీవితాన్ని జీవంలో నుంచి అది సమృద్ధిలో తీసుకెళ్తాయి days perpetual days lekapothe jeevamulo nunchi mrutyulo nukena teeskeltayi how did the tower of babel take effect or the beginning babel gopuram aarambhamlo e vidhanga prabhavitam ayindi the thoughts in their heart 
వారి హృదయములో ఉన్న ఆలోచనలు బట్టి వారు ఏమనుకున్నారు తెలుసా పరలోకాన్ని అంటుకునే ఆకాశం అంటే గోపురాన్ని గడదాం అనుకున్నారు వారి హృదయంలో యోచన ఒక స్త్రీని గాని పురుషుని గాని పాడు చేసేది ఏంటి వారి హృదయంలో ఉండే ఆలోచన ఒక వ్యక్తిని పైకెత్తేది అవును తెచ్చేది ఏమిటి అది వారి హృదయ ఆలోచన ఒక వ్యక్తి ఇక నేను జీవించలేను ఆత్మహత్య చేసుకుని చచ్చిపోదాము అనే విధంగా చనిపోతున్నాడు దానికి మూల కారణం వారి హృదయంలో వచ్చిన ఆలోచన with all the possession he has is the thought of his heart tan hrudayamulo enta nirodhinche shaktulu pani chestunna atanu munduku vellagalugutunna ante dani kaaranam atani hrudayamulo unna aalochana is a poor man happy oka deenudaina vaadu beeda vaadu santoshanga unnadante i'm happy నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉన్న తర్వాత సంతోషం ఫ్యూ క్లోజ్ టు పోట్స్ ఆన్ మై బ్యాక్ ఐమ్ హ్యాపీ నాకు కొన్ని వస్త్రాలే ఉన్నాయి అయినా నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ఐ డోంట్ హావ్ వాట్ హి హాస్ అతను కొన్నదేదో నాకు లేదు బట్ ఐ హావ్ బీన్ నో టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై లైఫ్ వాట్ మేక్స్ హిమ్ హ్యాపీ అయితే నాకు కొన్నదాంతో ద థాట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ నాకు కొన్నదాంతో నేను జాగర్ తీసుకోగలుగుతానని సంతోషంగా ఉండాడంటే కారణం అతని హృదయ ఆలోచన వాచ్ ఓవర్ యువర్ థాట్స్ మీ ఆలోచనలను గమనించుకోండి యువర్ థాట్స్ కెన్ ఐదర్ డిస్ట్రాయ్ యు or delight you or make life what life ought to be ayoka thoughts of your mind aa aalochanalu mee jeevithanni nasanam cheyachu leka ade aalochanalu mee jeevithanni aanandamayam cheyachu kanuka mee jeevitha hrudaya aalochanalu gamaninchukondi see is the conscience in man aa tarvata manushunilo unde antaratma manasakshi the conscience aa manasakshini gamaninchukondi you will not see as far as your conscience can see మీ యొక్క మనస్సాక్షికి మించి మీరు దృక్కోణం కలిగి ఉండి చూడలేరు మీరు చేస్తున్న చర్యలకు సంబంధించిన పర్యవసానం మీ మనస్సాక్షి చెప్పకపోతే మీకు తెలియదు the conscience is advisor ee yokka manasaakshi aalochana cheppevadu the conscience is the policeman on the inside ee manasaakshi man antarangalo unde rakshaka battudu police the conscience is the one that accuses you when you have done wrong manasaakshi man lopala undi tappu chesthe nu tappu chestav ani cheptuntundi the conscience is the one that gives approval and say yes do more of that do more of that is good is the conscience ee yokka manasaakshi nu chesedi manchidi chaala baavundi inka cheyamani aamodistundi adi manasaakshi the conscience is the one that brings uh, results and uh, brings uh, things from history and your conscience says now this way you are going so and so so and so, so and that's how they did that's how they perish be careful it's the conscience mana mana sakshi manake em cheptunante idigo vaalla ala chesaru anduke paada ayyaru nu jagratha ga undu veelu ala chesaru anduke manchi ga unnaru jagratha ga undu ivanni cheppedi mana antarangamlo mana mana sakshi your conscience won't that encourage you to మీ మనస్సాక్షి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది మిమ్మల్ని పైకి లేపుతుంటుంది ఇదిగో నువ్వు నూతనంగా బాగున్నావుంటుంది మీ మనస్సాక్షి ఎలా ఉంటుందో మీరు మరి ఎక్కువ ఆ రీతిగా ఉంటారు the conscience the one that says okay i'll not talk to you anymore i'll not want you anymore i'll not advise you anymore because you are bent on your way and you see at that conscience with a hot iron is the conscience oka vela mee manasakshi ganaka nenu meeku salaha cheppanu aalochana cheppanu mee yokka gamanaanni nirdeshinchanante aa vyakti vaata veyabadattuga unna vaadai tana disha nirdesham vaipuku vellaleni vaadu avtadu watch over that conscience kanuka atti manasakshini gamaninchukonandi watch over your heart aa tarvata h ane akshara mundu chusara mee hrudayanni gamaninchukondi mee yokka manasu nimputu madutundi hands మనకి చేతులు ఉన్నాయి పాదాలు ఉన్నాయి కన్నులు ఉన్నాయి చెవులు ఉన్నాయి అలాగే నోరుంది అంతరంగ అవయవాలు ఉన్నాయి ఈ దేహ అవయవాలకు ప్రాణ సమానమైన రక్తాన్ని పంపులా ఉండి పంపిస్తోంది ఆ హృదయం ఆ యొక్క హృదయం diseased aithe ee hrudayam rogamu galadi if the heart is having terrible 
terminal sickness aa hrudayame ganaka bhayankaramaina cheeda vanti peeda vanti rogam kaligunte no matter how strong your hands are aa cheetulu enta gambhiranga unna no matter the feet you have the feet of an athlete meer kaligi unna paadalu goppa parugu pandalo parigette athlete vanti paadalaina not it is a matter you have the eyes of an ego oka gradda vanti pakshiraj vanti kannulu galavaadi vaina it is a matter the language you speak లేకపోతే మీరు మాట్లాడే భాష ఎంత చక్కగా ఉన్నాయిగలిగ్రస్త హృదయము గనక వ్యాధిగ్రస్తంగా ఉంటే ఐ యు డు నాట్ హావ్ ఎ హెల్దీ హార్ట్ ఆరోగ్యవంతమైన హృదయం లేకపోతే యు ఆర్ ఎ మ్యాన్ యు ఆర్ ఎ వుమన్ ఆన్ ద వే టు యువర్ గ్రేవ్ అయ్యో మీ నాశనానికి మీరు వెళ్తున్న స్త్రీ పురుషులుగా మీరు ఉంటారు అరే వేస్ వర్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ అందుకే హృదయాన్ని గమనించుకోవాలి అరే వేస్ వర్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ద హార్ట్ హృదయాన్ని ఏ మార్గాల్లో భద్రం చేసుకోవచ్చు బై ఆల్ మీన్స్ డు దట్ ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేసి వాటి చేయాలి ఎందుకంటే హృదయములో నుండే జీవ ఆలోచనలు లేక జీవ దారాలు బయలుదేరి వెళ్ళు మీ హృదయాన్ని గమనించుకోండి మీ మాటలు గమనించుకుంటున్నారు మీ చర్యలు గమనించుకుంటున్నారు మీ ఆలోచనలు గమనించుకుంటున్నారు మీ మనస్సాక్షిని గమనించుకుంటున్నారు మీ హృదయాన్ని కూడా మీరు గమనించుకోవాల్సి ఉంది ఇప్పుడు నేను మూడవ అంశానికి వచ్చేస్తున్నాను of the master mana ejamani eduru chustu unna sthiratvani gurinchi maatladukobothunna expectation of the master mana ejamani yokka sthiramaina eduru chupe miti before we are born into the world manam ee lokamlo janminchaka mundu adi a mommy prathi udayam knowing that mommy is pregnant aa udayam amma garbhantho undan telisindi and this child will come ఈ యొక్క బిడ్డ జన్మిస్తాడని ఆ యొక్క వచ్చే బిడ్డ పుట్టబోయే బిడ్డ అమ్మాయో అబ్బాయో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఆ తండ్రిన తల్లికి ముందుగానే ఒక ఎదురు చూపు ఉంటుంది నా బిడ్డ నేను మంచిగా పెంచితే ఆ స్థాయికి వచ్చేస్తాడు ఎడ్యుకేషన్ ఐ డిడెంట్ హావ్ మై డాటర్ ఆర్ హా నాకు లేని చదువు నా కుమార్తెకి నేను ఇప్పించాలి ఎక్స్‌పెక్టేషన్ తల్లికి ఎదురు చూపులు ఉంటాయి అస్ వి లర్న్డ్ అస్ వి కమ్ టు ది ఎర్స్ ఆ విధంగా ప్రణాళిక వేసుకుంటారు ఆ విధంగా మనం భూమి మీదకి వచ్చాం ఇట్ బిగిన్ టు టెల్ us ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ అవన్నీ కూడా మనకు ఆశ వాహ దృక్పథకు ఎదురు చూపును కల్పిస్తాయి వి గెట్ టు స్కూల్ మన స్కూల్ కి వెళ్తాం అవర్ టీచర్స్ టీచింగ్ us అక్కడ మన టీచర్ లేవ్ నేర్పిస్తున్నారు అవర్ టీచర్స్ స్పెండ్ నైట్ అండ్ డే ప్రిపేరింగ్ देयर లెసన్ అండ్ देयर లెక్చర్స్ అలాగే ఉపన్యాసం చేస్తున్న ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా నేను చెప్తున్న పాఠం వరకు అర్థం కావాలని ఎదురు చూస్తాడు దే కమ్ టు ద క్లాస్ దే కమ్ టు ఎవరీ క్లాస్ దే పోర్ ఎవరీథింగ్ దే హావ్ ఇన్ చోర్స్ వై దే హావ్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ they want the student studying on the them to reach this height prati taragati gadulo kochina upadhyayudu kuda tannu telusukunna danni aa vidyarthulaki ichi tadwara vaaru saafalata pondalani vaaru nunchi eduru chustu untaru employers who employ us they have expectation alage udyogasthulu udyogam ichina vaari kuda eduru chupulu untayi do so pay high for our services they do that because they have expectation manaki evaraina ekkuva jeevitham isthunnaru ankonde vaaru mana daggara ekkuva phalithanni aashistharu lek eduru chustharu when god sent us to us he had expectation saukulara devudu manalanu ee lokamloku pampinchinappudu aayanuku mana pattla eduru chupundi aashistunnadu nammina var gattiga amen cheptam and if you are mindful of the almighty god meeru sarva shakti gala devunni manaskariste you cannot stay on earth and just do what you want and go where you want you are asking yourself why 
మీరు దేవుణ్ణి మనస్కరిస్తే ఏం చేస్తున్నాము అది చేద్దాంలే ఏ విధంగా కొనసాగుదాం అలాగే కొనసాగుదాంలే అని అనుకోరు నన్ను ఎందుకు దేవుడు చేశాడని చూస్తాడు ఆయన నన్ను ఎందుకు సృజించాడు ఆయన నన్ను భారత దేశంలో ఎందుకు నేను ఎందుకు అమెరికాలో పుట్టలేదు am i here neni ikkade endukunnanu god has expectation devuniki oka eduru choopundi and now he brought salvation to you mee munni rakshana loku teesukochar other people had the word of salvation that you heard chaala mandi glen rakshana meeru kaligi unnaru did he it accept ayan antunnaru he made you to accept ayana mimmunu tananu angikarinchela chesaru you are saved miru rakshinchabaddaru you are sure that you are going to heaven miru parlokaniki velthaam anne nisseyathulo unnaru endukani he given you salvation ayana meeku rakshana icharu ganaka he has expectation ayanaku mee patla eduru choopuntundi of the people that was saved at the time you were saved andaru prajalu vale rakshinchabaddaru annatiga meer anukovalsina pan ledu he calls you he pinpointed you brought you out and called you to service ayana memunu keelakamuga gurtinchi gamaninchi tana sevaloki pratyekanga pilichadu why endukani was the expectation of god mee patla devuni eduru choop enti he is our master ayana mana yajamani he is the one that placed us here ayane manalli ikkada uncha and you want to give us the authority the power the position the grace that we have manamu kaligunna krupanu shaktini adhikarani aadipatyapu sthayini ayane manaku anugrahincharu and he puts weapons in our hand ఆయన మన చేతుల్లోకి ఆయుధాలు కూడా ఇచ్చారు అవి ఎలా ఉంటాయంటే దావీదు చేతిలో ఐదు గులకరాళలా ఉంటాయి David did not create those five stones దావీదు ఆ ఐదు గులకరాళలు తయారు చేసుకోలేదు he got them because god provided them for him దేవుడే దావీదుకు ఐదు గులకరాళలు అనుగ్రహించారు దేవీ దావీదు was god's expectation నీ పట్ల దేవుని ఎదురు చూపేంటి how are you to use those five stones నీవు ఆ ఐదు రాళ్ళను ఎలా వినియోగిస్తావు boys use the stones to sling for birds అబ్బాయిలు ఏం చేస్తారు ఈ గులకరాలు తీసుకొని వడిసలలో పెట్టి పక్షుల్ని కొట్టి చంపేస్తారు for rats లేకపోతే మిగిలిన వాటిని చంపడానికి pets that young people ఎదురు చూపేంటి నా నోరు మై ఇయర్స్ నా చెవులు మై ఐస్ నా కన్నులు మై మైండ్ నా మనసు మై సింకింగ్ ఫకల్టీ నా ఆలోచన ప్రకారంగా దిస్ ఫైవ్ స్టోన్స్ దట్ ఐ హావ్ ఈ ఐదు రాళ్ళు నేను కలిగి ఉన్నాను వాట్స్ ది ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ హి గివ్ యు దోస్ ఫైవ్ స్టోన్స్ ద గ్రేస్ అండ్ ది గిఫ్ట్ ఆ ఐదు రాళ్ళు కృపా సహితంగా నీకు ఇచ్చిన దేవుడు నీ యొద్ద నుంచి ఏమి ఎదురు చూస్తున్నాడు వా ఎందుకు వై డు యు హావ్ వాట్ యు హావ్ నీవు కలిగి ఉన్నవి ఎందుకు కలిగి ఉన్నావు ది ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఇస్ వాట్ విల్ మేక్ యు టు గో ఇన్ ది రైట్ డైరెక్షన్ ప్రభువు యొక్క ఆశావాహ దృక్పథ ఎదురు చూపే మిమ్మల్ని సరైన దిశలో నడిపిస్తుంది టు యూస్ వాట్ హి హస్ గివెన్ ఆయన మీకు ఇచ్చిన వాటిని వినియోగించాలి గివ్స్ us the weapon of the workman అది మనకు పనివాని చేతిలో సాధనం లేక ఆయుధంగా ఉంటుంది son of man i've been made a watchman నరపుత్రుడా నిన్ను కావలివానిగా చేశాను and i speak my word to you నేను నా వాక్కు నితో మాట్లాడుతున్నాను that what you hear is the weapon నీవు వింటున్న ఆ వాక్కు ఆయుధం the weapons of our warfare are not carnal మన యొక్క యుద్ధ ఆయుధాలు శరీర సంబంధమైనవి కావు mighty అవి బలమైనవి దేవుని ద్వారా the weapon of the watchman ayaka gamaninche kavali vaani aayudhalu you that weapon aina aayudhanni meeku icchar a poor fathers did not have the whole bible in their language mana pitralaina variki ee parishuddha grantham anta kuda vari bhashalo variki labhyam galedu great grand children we have got the whole bible in our language vaari yokka pitralaku manamu mudi manam santanam aithe manaku devuni yokka vakyam mana bhashalo andu baatlo sampurnanga ochindi and as we open it says in the beginning god 
మనము దాన్ని తెరచి చూచినప్పుడు ఆది అందు దేవుడు మన పితరులకు తెలియని దాన్ని ఆయన మనకు బయలుపరిచాడు ఆయన మనకు ఆయుధాన్ని ఇచ్చాడు the whole bible the holy bible has given us aina manage sampurna mayunna parishuddhamaina granthanni ichcha the weapon of our warfare that manak, has given us adi manaku yuddha aayudhanga aina manaku anugrahinchadu how do you use that weapon aayokka aayudhanni meeru ela vaadutunnaru and then he gives us the anointing of the ambassador alage aina manaku abhishekanni kuda anugrahistunnaru i come back to david again ఆ యొక్క దావీదు కథలోనికి రండి అభిషక్తుడు సర్వశక్తి గల దేవునికి రాయబారిగా అభిషక్తుడు సమూహలు యశయ్య ఇంటికి వెళ్తున్నాడు పిల్లలందరూ కూడా తన ముందుకు తీసుకురాబడ్డారు ఇక్కడ తైలముతో నింపబడిన కొమ్ము ఉంది అది రాబోతున్న రాయబారి తల మీద పోయబడ్డానికి సిద్ధంగా ఉంది ఈ యొక్క బాబైతే కాదన్నాడు రెండో వ్యక్తి కూడా కాదన్నాడు everybody came and god said no anta daggariki varasa ga vaste devudu andarni kaadannadu and samuel said they are all exhausted appudu samuel annadu ayipoyara inkunnara jesse are all these this all the children you have yeshay antunnadu veerena yeshay tho antunnadu veerena inka unnara the father said yes there is still one and and inka inkokkadu unnadu we did not seek that he will be needed here athadi ikkada akkaralledemo anukunnanu man would not have given david that anointing manushudaithe atti abhishekanni david ki ivaledu this is calling pilavandi look at david come david vastunadu chudandi and god said from heaven devudu paralokam nunchi cheptunnadu god monitors everything everyone from heaven devudu paralokam nunchi prathi okkarini samasthanni shunnanga veekshistunnadu so samuel mari kontha mandi ee samayal tho antunnaru look at the ambassador ఇదిగో సమయం ఆ వ్యక్తిని చూడు అతను వచ్చాడు ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మాభిషేకాన్ని పంపిస్తున్నాను అతను అభిషేకించబడ్డాడు ఎందుకు అనే సంగతి దావిదికి తెలియదు నా సోదరులు ఎందుకు తిరస్కరించబడ్డారు నేనెందుకు అంగీకరించబడ్డాను దావిదికి తెలియదు ఎవరో వచ్చారు తైలం తల మీద పోస్తున్నారు భుజాల మీద వస్త్రాల మీద కింద వరకు కారుతుంది ఎందుకు పదహారో అధ్యాయంలో అది ఎందుకు ఆయనకు తెలియదు అయితే పదిహేడు అధ్యాయం చూడండి దేశమంతా కూడా సంక్లిష్టమైన స్థితిలో ఉన్నారు సౌలు గాని ప్రజలు గాని ఏమి చేయలేని స్థితిలో ఉన్నారు father jesus said go see your brethren on the battlefield tandre ena yesha antunnadu annalu yuddhabhumilo unnaru velli ravayya the journey david took from bethlehem and went to the battlefield wow bethlehem nunchi yuddhabhumiki davidu chestuna prayanam enduku he got there atana akadiki velladu he saw goliath goliathnu chuchadu bragi preelutunnadu atadu choose a man chaala gattiga maatladutunnadu evadaina vaste if he destroys me the whole nation of israel will be our slaves pragalbalu palugutunnadu evadaina naaku virodhanga vachi nannu champeste memandaram israeluku daasoham avutam antunnadu all of a sudden akasmaatuga david knew దావీదుకు ఎందుకో అర్థమైంది చెప్పలు కూడా మహిమ చెల్లిద్దాం నేను కలిగి ఉన్న ఐదు రాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు కలిగి ఉన్న నేను కలిగి ఉన్న వడిసెలా ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఎందుకు now i know why nenu chesina prayanam enduko ippudu naaku telusu the rough road i have taken from birth until this time here am i now i know why 
నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి నేటి దినం వరకు కరకు మార్గంలో నడిచాను ఆ మార్గంలో ఎందుకు నడిచానో ఇప్పుడు నాకు తెలుసు ఆ విధంగా ముందుకొచ్చాడు గొలియాత్ అయితే దావిదిని శపిస్తా పేరు మీద అప్పుడు ఆయన ఒక మాట అంటున్నాడు కదా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆ మాట ఎందుకు ఉంచానో నాకు తెలుసు the righteous runners into the mighty tower of the name of Jesus and he say neeti mantalaina varu yesane naamamloniki aasre durgamloniki praveshistharu varu rakshinchabadtharu and he says i come to you in the name of the god of israel that you have defied now he knows why అతను అంటూ ఉన్నాడు నీవు ఏ దేవుణ్ణి అవమానపరుస్తున్నావో అదే ఇజ్రాయలు దేవుని పేరు మీద నేను వస్తున్నాను ఎందుకు వస్తున్నాడు ఇతనికి తెలుసు అతను కలిగి ఉన్న తర్బీదంతా అతను పొందిన శిక్షణ లేక తర్బీదు రాళ్ళు ఎలా తీసుకోవాలి ఒడిసెల్ ఎలా పెట్టాలి గురిని ఎలా కొట్టాలి ఆ శిక్షణ అంతా ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది తన జీవితంలో అన్ని కూడా తన జీవితంలో తలంతులన్నీ కూడా ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ఇస్లా తన జీవితంలో శిక్షణ అంతా కూడా ఎవ్రీ సీన్ ఆ దేశం కోసం ప్రయోజనం అవుతున్నాయి you are here today you are deliver of this nation ee rojuna meer andar ikkada unnarante chethulu paiki chaapi chappatlu kodutu cheppali desham yokka vidudala kosam unnam everything you have got meer chese prati karyam everything you are getting meer chestuna prati pani the expectation of the master upon your life mee jeevitham meeda mee yajamane ayina prabhu kaligunna eduru chupu nasavaru drupada nerverchadaniki choose the translates అలాగే ఈ సత్యమే నిరీక్షణను మనల్ని ఈ యొక్క సత్యమే మనల్ని బదిలీ చేస్తుంది అనేక మంది మీ చుట్టూ మీరు చూస్తుంటారు కదా సత్యం కోసం ఏమాత్రం విలువ కూడా అంచనా కూడా లేని వారిగా ఉంటారు evident thing that comes abaddam laaddam mosam cheyadam anedi antarjatiya sthayilo baaga kanabadutundi it has come to the place in our nation adi mana desham loga sthananiki vachesindi you don't expect the person you are talking to to tell you the truth aithe aduvanti dinallo manato maatladutunna vyakti satyam maatladutunnadu ani eduru choodalekapothunnam you expect him to deceive you a little bit edaina koncham mosam chestadeemo ane anukuntunnam you expect him to act out a lie okka vela abaddam aadi pani chestadeemo ane anukuntunnam god pulls you aside మిమ్మల్ని ప్రక్కకు లాగి వేస్తాడేమో మోసగ్రస్తమైన సమాజంలోనికి లాగి వేయబడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆయన అంటున్నాడు సత్యముతో మిమ్మల్ని నింపుతా మోసం వెళ్ళిపోతుంది అది ఏ సత్యం అది మిమ్మల్ని రూపాంతరపరుస్తుంది రూపాంతరపరుస్తుంది బదిలీ చేస్తుంది అప్పుడు సమయం ఆసనం కాగానే మన రక్షకుడు ప్రభు పరలోకానికి వచ్చినప్పుడు మృతులైన వారు లేపబడతారు సజీవంగా ఉన్న మనము కూడా మేఘములతో మధ్యలో పరిశుద్ధుల్ని కలుసుకుంటాం ది ట్రూత్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ రక్షణ సత్యము ది ట్రూత్ ఆఫ్ సంక్టిఫికేషన్ హోలీనెస్ కేవలం పరిశుద్ధత పవిత్రతకు సంబంధించిన సత్యం పవర్ బప్టిజిమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆయన మీ జీవితంలో తన సత్యానికి సంబంధించిన నిశ్చయతను ఇస్తున్నాడు ది లార్డ్ జీసస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇన్ యువర్ పర్సనాలిటీ ట్రాన్స్లేట్స్ యు we will get to heaven me hrudayamulo manasulo jeevitamulo una satyamayina yesu mee jeevitanni paralokaniki cherukune ela badali chestar you will be there meer akkada aintho unta i will be there nenu varito undedanu the lord confirm it in every life in jesus name prabhu nenu ayana tho kuda untanane ee maatanu prathi vaaru jeevitamlo sthiraparachunu gaaka amen cheptara the consecration of the commission ఆజ్ఞకు సంబంధించిన ప్రతిష్ట 
called Peter, James, John, Andrew. They left all and they followed Christ. I na Peter nu yahu Jacob nu Johann nu Andre ne pilicharu var samastani vidchane vembadin chair. What the apostles said, what things were gained to me, those I counted for dung now. We consecrate everything to the Lord. Apostle Lanar Gada Samastani Vidch Petni Ventavostunamaya Makemila Bimotundi. That's a word in Second Samuel. I want you to read. Second Samuel chapter fifteen, verse fifteen. Rendo Samuel Grandalo, Padhena Diam, Padhena Vachan Chadavalani in Kurtunan. In Second Samuel chapter fifteen, verse fifteen. Rendo Samuelu, Padhena Diam, Padhena Vachan. The king's servant said unto the king, Behold. Thy servants are ready to do whatsoever my Lord the King shall appoint. Anduku, Radu Sevakli Lagamana Chesari, Chitta Ginchamu, Nidal Sulamana Memu, Ma Yelina Vadavanu, Razuvagu Nivu Salavichan at Luchetaku, Sitamugavanamu. You know what they did? I named Jesara the Sun. A clean sheet of paper. Ayna telak agi tama le sedangga bete. And they stood before the Lord. Dan Prabu kosan sam sedang je sir. And they signed the bottom of that paper. A paper yang kecik beri bagun le santakan je sir. And they said, Lord, fill in the empty space. Anything you write, anything you command, anything you say, I am ready to do whatsoever the Lord, my King, shall appoint. Ini juga perbuah, na jiwitan ini terlak agi tu mule. Cipari baga na santakan ini beti mikis tu nana. Miki edis tamu tu ndo. Miri edai ta cipta ro. Dani Brianndi, mii das tu nagu nenu dani cehi dani kisit dengga unna nu. When we say yes to the Lord, manamu gudah Prabu kau nani cipte. Give me the command, I say yes. Prabu amir agni bandi nena unan tanu. Give me the word, I say yes. Miru mati bandi nena unu an tanu. Give me the challenge, I say yes. Nagu sawal bandi nena unu an tanu. Give me the calling, I say yes. Nagu Filipi bandi nena unu an tanu. Whatsoever the Lord my God shall command, I say yes to everything. I am willing. I am ready to do everything my Lord will appoint. Na dewa udah nak kira itu salah istaro. Nandu nami ayen na kapag incana cipta mulu nerevece jari incana ni. Nenu sedhame antun nado manang koda awun ana galigit te gatiga amen an cipdam. When he has commissioned us, ayen na manak agni icira pudu. I will say yes to every demand. Manamu ayen yang kapati demand ko awun an cipdam. I will say yes to every command. Prati agni kau nani ciptu nam. The consecration of the commission. Ayok agni ku samandin cina pratista. H the heritage of the harvesters. Idi kota kose wario kaswasiam. Harvesters. Kota kose wario. The harvest is plenteous. Kota wis taranga undi. But the laborers are few. Bani wario kodi ga undar. Look at all the states of your country. Mi desan lo e rastro maina. Look at the teeming multitudes in your country. Mi desan lo bahu jana samuha lo nai chodandi. Look, they are hungry for the good news. Manchi warta lo kosam chodandi. Hungry for the gospel. Konta mandi suwarta patla. Hungry for the word that transforms our lives. Prajala jiwitan ni rupa antara perce warta patla kopan to untunar. The world is like a field. Ante i lokam e manam panici se polam. And he sends us to the field to go and harvest. And call and bring souls into His kingdom. I na manalni akota palamulani pumpi tanah rajya muloki panivari ga wani tiskura walani ati atmalu kosmai manalni kor dunar. Others started before us. Awanni kuda manak munde aram minch badai. Have you read the history of how the Christian faith came to India? Kristus wa viswasam Bharat desa ni kelawa cindo a charitra mig telsa. One of the apostles, history tells us. Wak apostol itu cerita mana kita cipta nard? Thomas. Aini per Thomas. As Peter went there, Philip went there, Andrew went there. Thomas came to India. Peter atu belte, Yohana atu belte, Andrea atu belte, Thomas baru desa macam. And he planted the seed of the gospel. Suwarta mana mana vitta nani ini desa ulo nater. He started with his doubts. Tanah yang kesandai hal tu nene modal ter. Except I see. Nene chudali. The print of the nails in the hand of Jesus, I will not believe. Yesus citer lo mekula gaya lo custe nene tapan nene nammanu anna wadu. Each day after Jesus came. 
ఆయన యొద్దకు యేసు వచ్చారు నా చేతులు చూడయ్యా భారతదేశం తీసుకొచ్చాడు now we have a heritage ipudu ekkada swasyam unna all the people that have suffered and died akkada vaari venakala chanipoyina vaaru baadha padda vaaru unnaru and they have the gospel unto us vaaru suvarthamanani mana cheetulaku appagincharu and they have this still there inkanu kotha undi and the work is still there to be done inka cheyavalsina pani migili undi and i say yes lord nenu avunu prabhu ani chepthe do so what before me that those who are before me naaku munduga velina varu they took the torch of the gospel varu suvarthamanam ekka sparsha pondaru they came to the southern part varu aa vidhanga dakshinaadi rashtralaku vachcharu they went to the north eastern part alage eeshani rashtralaku vellaru and the other parts the north and all the others are still watching inkanu uttara bharata bhubhagam mana kosam eduru chustundi and i will say lord here i am నేను చెప్తున్నాను ప్రభు నేను కోసం ఇక్కడ నన్ను పంపించండి నన్ను వినియోగించుకోనండి సమస్తాన్ని నేను ప్రతిష్ఠించుకొని చూన్నాను మన దేవుడు మన గురి ఎవరు ఎవరు వెళ్తారు ఎవరు వెళ్తారు అండి ఎక్కడున్నారు లోడ్ హియర్ ఐ యామ్ ప్రభువా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను సెండ్ మీ నన్ను పంపించండి ఐ సోప్ అండ్ లెట్ us pray ఆ విధంగా మనం ప్రార్థన చేద్దామా టెల్ ది లోడ్ ఏమండి ప్రభుతో చెప్పండి యువర్ వాచ్ ఓవర్ ప్రభువా నన్ను గమనించండి ఎవరీథింగ్ యు హస్ టోల్డ్ us టుడే ఆసక్తి ఉన్న వారు ప్రార్థనలు నిలబడతారండి లవ్ ఎనీథింగ్ టు ఫాల్ టు ది గ్రౌండ్ నేల మీద ఏది పడిపోకుండా నేను జాగ్రత్త వహిస్తాను లోడ్ హియర్ ఐ యామ్ ప్రభువా నేను ఇక్కడ ఉన్నాను సెండ్ నన్ను పంపించండి ప్రభుతో ప్రార్థనలో మాట్లాడండి ఆయన తన గొప్ప కార్యం మీ జీవితంలో జరిగించేలాగా చేయండి over the priorities in life and in ministry we have seen that we need to watch over our wealth we need to watch over our actions we need to watch over our thoughts we need to watch over our callings we need to watch over our holiness and we know that carelessness will lead to failure will lead to backsliding therefore we need to watch we need to watch our thoughts watch our treasures as we see the supremacy and the essentials of ministry watch watch over your words Let's not be careless with the words of our mouth. Let's pray for grace so that by the special grace we shall watch over our words, we watch over our actions, the actions of our lives, so that we will not do anything that we offend God, that we make God to be unhappy with us, that we make us to miss the mark in ministry. watch over our actions actions in the open actions in the secret actions while alone actions while with people we need to watch over our peop- our action pray lord give me grace grace to have actions that honors the lord activities that glorifies the lord we need to watch over our thoughts the thought of our hearts is the negative thoughts that leads to backsliding ungodly thoughts that makes people to take ungodly actions 
Lord, give me grace to watch over my thoughts so that my thoughts will be thoughts that honors the Lord, thoughts that glorifies him. Pray. Pray for grace. Pray for his touch. Whether in India here or all over the world, watch. Wherever you have heard the word of God, make up your mind to watch over your thoughts, the thoughts of your heart. Watch over your callings. The Lord has called us unto salvation. Watch. Preserve your salvation. He has called us unto sanctification. Watch and preserve that experience of sanctification and uprightness and holiness unto the Lord. Watch over the calling of the master. Watch over our holiness. We know without holiness, no man shall see the Lord because God is holy. We must be holy. You need to pray for grace so that you can be holy in the sight of God in the day, in the night, at all time. Holiness unto the Lord. We need to watch over our spiritual experiences. The spiritual experiences that the Lord has given us. And one way to lose our spiritual experience depends on the way we talk. Therefore, we watch over the words of our mouth. Again, watch your mouth. Watch the words of your mouth. Pray that God will give you grace to watch. To watch. Simple. To watch over the words of our mouth so that by the special grace of God, we will not speak words because by our words, we are justified. By the words of our mouth, we are condemned. Watch over the words of your mouth. We need to also watch over the actions of our hands, actions of our lives, so that our actions will be actions that goes in line with the life of holiness, the life of uprightness, the life that honors God, the Lord that glorifies him. We watch over the thoughts of our hearts. Because out of the heart are the issues of life. Out of the abundance of heart, the mouth speaks. That's why we need to watch over the thoughts of our hearts. So that it is thought of godliness, thoughts of uprightness. Pray, pray, brethren, pray. Prayer is talking to the Lord. Prayer is not keeping quiet. Prayer is not meditation. Prayer is asking God, Lord, help me. Lord, help me. Hold my hand. Assist me, Lord. God assisted and helped Joseph, Daniel, and other people in the Bible, like Enoch, 300 years. He served the Lord acceptably in holiness and uprightness. We can. If we call upon the name of the Lord, we watch over the thoughts of our hearts. We watch over the thoughts of our hearts. Also, we watch over our conscience. You have a clear conscience, void of offense towards God and man. Paul the Apostle said, Herein do I exercise myself to have a conscience, void of offense towards God, towards man. We will not do anything that will injure our conscience or harden our conscience. The conscience is the policeman of the heart. Watch over your conscience. Make sure it's tender conscience. Make sure it's pure conscience. Make sure it's a holy conscience. Pray. Oh, Lord, help me. Sister, pray. Brother, pray. Call upon the name of the Lord, wherever you are. America, Europe, Asia, Africa, India, Russia, China. Pray. Lord, give me grace. Give me grace to watch over my conscience so that I will not have a dead conscience. I will not have a defied conscience. I will not have a deadened conscience, a hardened conscience. I will have a clear conscience. Watch over your heart, the thoughts of your heart. Let it be righteous thoughts. Let your heart, keep your heart with all diligence because out of it are the issues of life. Watch over your heart. Watch over the weapons. God has given all the weapons for though we walk in the flesh, we do not walk, walk after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of stronghold, the, wish, the weapon of the world, the weapon of righteousness, the weapon of the belt of truth, the weapon of the helmet of salvation. Watch over the weapons. Make sure you arm yourself with the armor of God. Watch over the weapon. Watch over the anointing. We are the ambassador of Christ. I have the anointing of the ambassador. 
watched over that anointing so that you will not lose it. Something was somehow careless and it was just not in the, you know, always in the word of God and something lost the anointing and lost his life and lost his eyes and lost his ministry. Even though eventually he recovered before he died, but it's not his will, the will of God for him. Watch over the anointing upon your head. Watch over the truth, the word of God. The truth. The truth that cannot be compromised. The truth that sets free. The truth that upholds us. Watch over the truth. Speak the truth. Abide by the truth. Seek after the truth. Remain in the truth, the truth of the word of God. Watch over the truth. Don't jump into error. Don't jump into deception. Let your yea be yea, nay, nay. As a child of God, watch over. Brother, pray. Pastors, pray. Pray, please. Brethren, pray. Watch over the truth, the word of God. Watch over your convictions as well as your consecrations. And watch over also your heritage. We have a heritage here. The heritage of righteousness. The heritage of upright. The heritage of sound doctrine. Watch over the heritage. Never trade away your birthright. Do not be like Esau who sold his birthright afterwards. He began to seek it and could not recover it. Let's pray. Call upon the Lord and he said, who shall I send? Who will go for us? Isaiah said, here am I. Send me. Let us go with the great commission, heritage of the harvesters. Let us go and harvest souls into the kingdom. Look at, you know, the vast land in India. Let's cover it up. Let us cover Africa. Let us cover Europe. Let us cover America. Wherever you are found, give your all. Be like the servant that say, wherever the master sent, that where will we go. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you for this message, profound message that you have given to us, that calling us to watch, to watch over our words, our homes, our lives, to watch. Oh Lord, I pray, help us all, everyone, not to be careless with our spiritual life in Jesus' name. The grace Lord, to do your will and the grace to abide and reach out and go out and rescue the perishing. Lord, give to us in Jesus' name. We will not sit down. We will not relax on our words. We will do it. Thank you, Father, for answer. Thank you for the man of God that you use. More grace, more anointing, more strength. Give to him. In Jesus' name, I pray it. Amen.